അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് മാക്രോ പ്രൊസസ്സർ ഡിസൈൻ ഓപ്ഷൻസ് ആണ് സോ അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് റിക്കേഴ്സീവ് മാക്രോ എക്സ്പാൻഷൻ ആണ് സോ റിക്കേഴ്സീവ് മാക്രോ എക്സ്പാൻഷൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് മാക്രോയുടെ പേര് മാക്രോ മെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് പേര് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിൽ മാക്രോൻ്റെ പേരെന്ന് പറയുന്നത് ആർ ഡി ബഫാണ് ഈ ആർ ഡി ബഫിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് വേറൊരു എന്താണ് പറയുന്നത് ഒരു മാക്രോയും കൂടി ഉണ്ട് ഇൻസൈറ്റിൽ ലൂപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു മാക്രോയും കൂടി ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പേരാണ് ആർ ഡി സി എച്ച് എ ആർ സോ ഇനി ആർ ഡി ബഫിനകത്ത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഓൾറെഡി ഒരു ആർ ഡി സി എച്ച് എ ആർ ഉണ്ട് ആ ഒരു ആർ ഡി സി എച്ച് എ ആറിൻ്റെ പേർപ്പസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടു റീഡ് വൺ ക്യാരക്ടർ ഫ്രം ദ സ്പെസിഫിക് ഡിവൈസ് ടു അ രജിസ്റ്റർ എ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത് സോ ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്കൊരു ടെസ്റ്റ് ആൻഡ് വീറ്റ് ലൂപ്പ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുക അപ്പം ഈ ഒരു ആർ ഡി ബഫിനകത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ആർ ഡി കെയർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മാക്രോനെ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ആ ഒരു പേർപ്പസിന് അതായത് പെർ ക്യാരക്ടറിനെ നമുക്കൊരു ബഫറിനകത്തോട്ട് ഒരു ഓരോ ക്യാരക്ടറിനെ വെച്ച് റീഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈസി ആവാനായിട്ടാണ് നമ്മളത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ദി അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് യൂസിങ് ആർ ഡി സി എച്ച് എ ആർ വുഡ് ബി ലൈക്ക് ഈവൻ ഗ്രേറ്റ് on a complex machine. ബിക്കോസ് കോംപ്ലെക്സ് മെഷീൻസിനകത്ത് നമുക്ക് പല ഫംഗ്ഷനാലിറ്റീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടായിരിക്കും സോ ആ ആ ഒരു രീതിക്ക് വരുമ്പോഴത്തേനും ഒരു ആർ ഡി സി എച്ച് ആർ ഡി ഒരു ഇമ്പ ലൈക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ലൂപ്പ് ചെയ്ത് ഒരു മാക്രോ കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേനും അതിനൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് വരുന്നത് ഇതിനെ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് സി പ്രോഗ്രാം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാം ലൈക്ക് സി പ്രോഗ്രാമിങ്ങിനകത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മെത്തേഡിൻ്റെ അകത്ത് വേറൊരു മെത്തേഡിനെ കൊടുക്കത്തില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫംഗ്ഷനെ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് എടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മളുടെ ആർക്ക് ടാബ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആർക്ക് ടാബിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫോർ നമുക്ക് അൺയൂസ്ഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും കിടക്കുന്നത് ഈ ഒരു ആർക്ക് ടാബും ഈ ഒരു എന്താ പറയുക ഇൻവൊക്കേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് മാക്രോ ഇൻവൊക്കേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഒക്കെ വരുന്നത് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഈ മെയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാമിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് വരുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഈ പ്രോഗ്രാംസ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു എന്താ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങളിതെല്ലാം ബൈഹാർട്ടാക്കി പഠിക്കണം എന്നില്ല ഓക്കെ നൗ എക്സ്പാൻഡിങ് എന്നുള്ള വേരിയബിൾ നമ്മൾ ട്രൂ ആകുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് മാക്രോ എക്സ്പാൻഷനെ നമുക്ക് ബിഗിൻ ചെയ്യുവാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞേച്ച് ആർ ഡി സി എച്ച് ആർ വരുമ്പോഴത്തേനും എഗ്യാൻ എക്സ്പാൻഡ് നമ്മൾ കോൾ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ആ ഒരു സമയത്തെ ആർ ടാബിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും പാരാമീറ്റേഴ്സും വാല്യൂസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക പിന്നെ ഇതിപ്പം ഇത്ര എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഇൻസേർട്ട് ഒരു ഒരു റിക്കേഴ്സീവ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു മാക്രോ കോള് വന്നു കഴിഞ്ഞാലോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നെസ്റ്റഡ് ആയിട്ട് മാക്രോസിന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലോ ആ ടാബിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം പ്രൊസസ്സ് ലൈൻ ആയിക്കോട്ടെ എക്സ്പാൻഡിങ്ങിലുള്ള ചേഞ്ചസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നൗ അത് കഴിഞ്ഞേച്ച് നൗ ഈ ഒരു ആർ ഡി സി എച്ച് ആർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പം നമുക്കറിയാം എക്സ്പാൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വേരിയബിൾ എക്സ്പാൻഡിങ് എന്നുള്ള വേരിയബിൾ നമ്മളൊരു മാക്രോസ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും നമ്മളത് ട്രൂ ആക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു മാക്രോവിന് നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും അത് ഫോൾസ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നെസ്റ്റഡിൻ്റെ കേസസിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും കാരണം എന്ന് വെച്ച് ഒരെണ്ണം ട്രൂ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് ഓപ്പൺ ആയി കഴിഞ്ഞ് ആ അടുത്ത അകത്തുള്ള ഇപ്പം ഞാൻ എന്താ പറയുക ഇപ്പം ആർ ഡി സി എച്ച് ആർ ഡി ബഫ് ഉണ്ട് ആർ ഡി സി എച്ച് ആർ ഉണ്ട് ആർ ഡി സി എച്ച് ആർ ക്ലോസ് ആവുന്നു ആർ ഡി ബഫ് ക്ലോസ് ആവും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ്പാൻഡിങ് ട്രൂ ആണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡിങ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ട്രൂ ആവുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോൾസ് ആവുന്നുണ്ട് സിൻസ് ഇറ്റ്സ് ഓൾറെഡി ഫോൾസ് ഇപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ വിചാരിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ
അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യണം ഈ വേരിയബിൾസ് ഇതിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ലൂപ്പ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റണം സോ ഈ ഒരു നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പ്രോബ്ലത്തിനുള്ള സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് രീതിക്കാണ് നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആർ ടാബിനെ സേവ് ചെയ്യാം സ്റ്റാക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കൗണ്ടർ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പം ഓരോ എക്സ്പാൻഷനെയും കൗണ്ടർ യൂസ് ചെയ്ത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യും നമ്മൾ നേരത്തെ ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തായിട്ട് ഓർക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു വേരിയബിൾ നമുക്ക് കൗണ്ടറായിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ജനറൽ പർപ്പസ് മാക്രോ പ്രോസസ്സേഴ്സ് മൂന്ന് ടൈപ്സ് ഓഫ് ആക്ച്വൽ മാക്രോ പ്രോസസ്സേഴ്സ് ഉണ്ട് അസംബ്ലർ ലാംഗ്വേജ് പ്രോഗ്രാമേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹൈ ലെവൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ജനറൽ പർപ്പസ് അതായത് ഇത് ജനറൽ പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആക്ച്വൽ മാക്രോ പ്രോസസ്സറിലെ ഒരു ടൈപ്പാണ് അപ്പം അതൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ലാംഗ്വേജിൽ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഏതൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വേണോ ഇതിനെ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇനിയിപ്പോൾ ഇവർ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ദി അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് എ ജനറൽ പർപ്പസ് അപ്രോച്ച് ടു മാക്രോ പ്രോസസ്സിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ദി പ്രോഗ്രാമർ ഡസൻ റിക്വയർ ടു ലേൺ എനി എന്താ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ഫെസിലിറ്റീനെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ ലൈക്ക് ഒരു കമ്പൈലറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അസംബ്ലറോ മാനേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവർ അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതുപോലെ തന്നെ ആ ആ ഒരു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പം കമ്പൈലർ അസംബ്ലർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ടൈം എക്സ്പെൻസ് ഒക്കെ ആ ഒരു ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെ യാതൊരു ആവശ്യത അവിടെ വരുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് കോസ്റ്റ് ആണ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ഒരു ലാംഗ്വേജ് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും കോസ്റ്റ് ഒരുപാട് കുറവാണ് അതാണ് ഇത് ജനറൽ പർപ്പസ് അപ്രോച്ച് കൊണ്ടുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി റിയൽ ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിൻ്റെ അകത്ത് വരുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് കമൻറ്റ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം ടേംസ് എക്സ്പ്രഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ടോക്കൺസ് ഇവരെയൊക്കെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കണം സോ ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജുമായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് അതിൻ്റെ എന്താ പറഞ്ഞ ലോജിക്കും സ്ട്രക്ചറും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് കാരണം വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം പൈത്തങ്ങളെ പോലെ ആയിരിക്കില്ല ജാവയിൽ ചെയ്യുക ജാവയിൽ പോലെ ആയിരിക്കില്ല സീല് ചെയ്യുക അതേസമയം ജനറൽ പർപ്പസിൻ്റെ കാര്യത്തിന് സ്പെസിഫിക് സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസ് വേണം അത് അത്രയ്ക്കും എന്നുള്ള പറഞ്ഞ ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു യൂസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതല്ല ഒരു ജനറൽ സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസ് ആണ് അവിടെ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം അല്ലാതെ ഒരു സ്ട്രക്ചറോ ലോജിക്ക് നമ്മളിവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല ഇനി ഒരു ടിപ്പിക്കൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിനകത്ത് നമുക്ക് ഒരു നോർമൽ മാക്രോസ് പാരാമീറ്റർ സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ പോസിബിൾ അല്ല അത് നടക്കത്തില്ല അപ്പോൾ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിൻ്റെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ഇപ്പോൾ ഇവർ ഇത്രയും പറയുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ജനറൽ പർപ്പസ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രിഫർ ചെയ്യാത്തത് എന്നാണ് സോ ഇപ്പം ചില ലാംഗ്വേജുകൾക്ക് നമുക്ക് കീ വേർഡ്സ് ബിഗിൻ എൻഡ് കാണും അതുപോലെ തന്നെ സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അതുപോലെ ലാംഗ്വേജസിന് ഐഡൻറ്റിഫൈസ് കോൺസ്റ്റൻസ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് കീ വേർഡ്സ് ബ്ലാങ്ക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേനും ഉള്ള പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ലാംഗ്വേജിന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് കാരണം വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കേളി ബ്രേസസ് ചിലപ്പം സീല് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ആയിരിക്കില്ല വേറൊരു ലാംഗ്വേജിൽ യൂസ് ചെയ്യാം സോ അങ്ങനെ ഓരോ എന്താ പറയുന്നത് ഓരോ ലാംഗ്വേജിനും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് സോ അതൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ആവശ്യം വരും അപ്പം ഇതിപ്പം നമ്മളെന്താ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ജനറൽ പർപ്പസിൻ്റെ കാര്യം പറയുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു റൂൾസ് ഫോളോ ചെയ്ത് പോയേച്ചാൽ മതി പക്ഷേ വേറൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം സിൻസ് ഇതിനിപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ലോജിക്കും സ്ട്രക്ചറും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പോൾ ഒരു ലോജിക്കും സ്ട്രക്ചറും ഇല്ലാത്തപ്പോഴത്തേനും ഡിഫറെൻറ്റ് ലാംഗ്വേജസ് തമ്മിൽ ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഡിഫ് ഡിഫിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ടാസ്ക് ആയിരിക്കും ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു കേളി ബ്രേസസ് ഇപ്പം സീൽ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലായിരിക്കില്ല വേറൊരു ലാംഗ്വേജിൽ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന
അവർ മാക്രോ ഡെഫിനിഷനെയും എക്സ്പാൻഡ് മാക്രോ ഡെഫിനിഷൻസിനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുകയും മാക്രോ ഇൻവോക്കേഷൻസിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ അപ്പം നമുക്കൊരു സോഴ്സ് പ്രോഗ്രാം പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പാൻഡ് പ്രോഗ്രാം നമുക്കിവിടെ കിട്ടും ഈ ഒരു എക്സ്പാൻഡ് പ്രോഗ്രാമാണ് നമ്മൾ അസംബ്ലറിനും കമ്പൈലറിനും സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി മാക്രോ പ്രോസസ്സിങ്ങിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ ലൈക്ക് നമ്മൾക്കൊരു ലാംഗ്വേജ് ട്രാൻസ്ലേറ്ററിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഒരു സംഭവം എഗെയിൻ ഫ്രം ദ ടൈറ്റിൽ ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇറ്റ്സ് വെരി ക്ലിയർ ലൈൻ ബൈ ലൈൻ മൈക്രോ പ്രൊസസ്സർ സോറി മൈക്രോ പ്രൊസസ്സർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സംഭവം അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നത് സോഴ്സ് പ്രോഗ്രാമിന് റീഡ് ചെയ്യും പ്രൊസസ്സ് ചെയ്യും സ്റ്റേറ്റ്മെൻസിനെ ലാംഗ്വേജ് ട്രാൻസ്ലോട്ട് ട്രാൻസ്ലേറ്ററിലൂടെ നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ടിനെ പാസ് ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് റൊട്ടീൻ എന്നുള്ളൊരു രീതിക്ക് അസംബ്ലർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കും അപ്പം നമുക്കൊരു സെറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് കാണും ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് പ്രൊസസ്സ് ചെയ്ത് ലാംഗ്വേജ് ട്രാൻസ്ലേറ്ററിന് കൊടുത്തിട്ട് ലാംഗ്വേജ് ട്രാൻസ്ലേറ്ററിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഔട്ട്പുട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ അസംബ്ലർ അല്ലെ കമ്പൈലറിലോട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സ്ട്രാ പാസിൻ്റെ ആവശ്യം ഇവിടെ വരുന്നില്ല പിന്നെ ഡേറ്റാ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് നമുക്ക് ആവശ്യം വരും അതിനെയൊക്കെ നമുക്ക് കമ്പൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ലാംഗ്വേജ് ട്രാൻസ്ലേറ്റർ വഴി നമുക്കതിനെ കമ്പൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ വരുന്നത് യൂട്ടിലിറ്റി സബ് റൂട്ടീൻസ് യൂട്ടിലിറ്റി സബ് റൂട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് മാക്രോ പ്രോസസ്സറിനും ലാംഗ്വേജ് ട്രാൻസ്ലേറ്ററിനും ഒരുമിച്ച് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നതാണ് ഇപ്പം ഇതെന്തിനാണ് നമ്മൾ യൂട്ടിലിറ്റി സബ് റൂട്ടീൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്കാനിങ് ഇൻപുട്ട് ലൈൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ടേബിൾസിനെ സെർച്ച് ചെയ്യാൻ ഡേറ്റ ഫോർമാറ്റ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പം നമ്മളിപ്പം എന്താ ജാവയിലൊക്കെ നമ്മളിപ്പം എന്താ സിസ്റ്റം ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ സ്കാൻ ചെയ്യത്തില്ല അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള സബ് റൂട്ടീൻസിന് നമുക്കിതിനകത്ത് കോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും പിന്നെ എന്തെങ്കിലും മെസ്സേജസ് കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ടും പറ്റുന്നതാണ് ലൈൻ ബൈ ലൈൻ മാക്രോ പ്രൊസസ്സർ എന്ന് പറയുന്നത് എഗെയിൻ ലാംഗ്വേജ് ട്രാൻസ്ലേറ്ററിൻ്റെ സെയിം റൂട്ടീൻസ് യൂട്ടിലിറ്റി റൂട്ടീൻസ് ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഓൾറെഡി സെറ്റ് ദ മെയിൻ ഫോം ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു ഫംഗ്ഷൻസ് ഇസ് ദി പാസിങ് ഓഫ് ദി സോഴ്സ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫ്രം വൺ അനാദർ അതായത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഓരോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിനെ പ്രൊസസ്സ് ചെയ്താണ് ലൈൻ ബൈ ലൈൻ മൈക്രോ മൈക്രോ പ്രൊസസ്സറിൽ അടുത്ത ലാംഗ്വേജ് ട്രാൻസ്ലേറ്ററിലോട്ട് കൊടുക്കുന്നത് സോ ഈ ഒരു സോഴ്സ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പാസിങ് ആയിരിക്കും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ ഒരു സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇപ്പം കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒരു പ്രീ പ്രോസസ്സർ നമ്മൾ പ്രീ പ്രോസസ്സറിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി ഇനീഷ്യലി നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഒരു പ്രീ പ്രോസസ്സറും ഒരു മാക്രോ പ്രോസസ്സിങ് ഫംഗ്ഷൻ കമ്പൈൻഡ് വിത്ത് ലാംഗ്വേജ് ട്രാൻസ്ലേറ്ററും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഈ ഒരു എക്സ്പാൻഡ് കോഡ് ഇവിടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അതിന് പകരം ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ കമ്പൈലറിലോട്ട് മാക്രോ പ്രോസസ്സറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ് എന്ത് മറ്റേ ലാംഗ്വേജ് ട്രാൻസ്ലേറ്ററിൽ നിന്ന് വന്ന കണ്ടൻറ്റ് നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ അത്രയാണ് നമുക്ക് എന്താ മാക്രോ പ്രൊസസ്സർ അലോങ് വിത്ത് ലാംഗ്വേജ് ട്രാൻസ്ലേറ്ററിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് മാക്രോ പ്രൊസസ്സർ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് മാക്രോ പ്രൊസസ്സർ എന്ന് പറയുന്നത് മാക്രോ പ്രൊസസ്സർ വിത്തിൻ എ ലാംഗ്വേജ് ട്രാൻസ്ലേറ്റർ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കമ്പൈലറൊക്കെ പോലെ നമുക്ക് പറയാം ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ ഇതിനെ എന്ത് രീതിക്കുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ടും എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ മാക്രോ ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു എന്താ അപ്രോച്ചാണ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് മാക്രോ പ്രൊസസ്സറിന് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു അഡീഷണൽ ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി ഉള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് മേ റെക്കഗ്നൈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ദ സോഴ്സ് ലാംഗ്വേജ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് മാക്രോ പ്രൊസസ്സറിനെ പറ്റി ലൈക്ക് വളരെ ചെറുതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിയത് എന്തായിരുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിയത് ലാംഗ്വേജ് ട്രാൻസ്ലേറ്ററിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള മാക്രോ പ്രോസസ്സിംഗ് ആണ് ആദ്യമേ നമ്മൾ പ്രീ പ്രോസസ്സറിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ലൈൻ ബൈ ലൈനിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു ലൈൻ ബൈ
സൈസ് ഒരു പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കും നമ്മളൊരു പ്രീ പ്രോസസ്സർ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടുതൽ തന്നെ അഡീഷണൽ കോംപ്ലെക്സിറ്റി ഓവർ ഹെഡ് അഡീഷണൽ കോംപ്ലെക്സിറ്റി കാണും ബിക്കോസ് വി ആർ യൂസിങ് എ സെപ്പറേറ്റ് തിങ് ദാറ്റ് ഇസ് എ ലാംഗ്വേജ് ട്രാൻസ്ലേറ്റർ സോ അതിനനുസരിച്ച് ഓവർ ഹെഡിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് അഡീഷണൽ എന്താ അഡീഷണലായിട്ട് കോസ്റ്റ് കയറാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇനിയിപ്പം എന്താ വാട്ട് ഇസ് ദ ഡിസിഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് ടു ബി മെയ്ഡ് എന്നുള്ളത് ലൈക്ക് ഫോർ ദ മാറ്റർ പ്രോസസ്സ് വാട്ട് ഇസ് ദ ഡിസിഷൻ ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി മെയ്ഡ് എന്നുള്ളത് ഫ്രീക്വൻസിയുടെയും കോംപ്ലെക്സിറ്റിയുടെയും എത്ര റെസ്പെക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് സോ അത്രയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ പറയാനായിട്ടുള്ളത് ഡോണ്ട് ഫർഗറ്റ് ടു സബ്സ്ക്രൈബ്